Dong. Ah, gagamitin natin ito para paikutin ang silya. Ha? Eh, pag kinabit mo yan sa silya, siguradong iikot talaga yan. Eh, hindi nga natin ito ikakabit sa silya, oo. Oh. Di mo, ang kailangan natin ay isang tao. Ha? Gagawin natin, pauupoin natin ang tao sa silya, okay? Tapos, siya ang hahawak ng gulong. Ang gagawin ni Kuya James, gagawin ni Kuya James, lalakasan niya ang pag-spin ng wheel. Si Kuya Rod, kailangan niya hawakan to ng ganitong posisyon. Obserbahan natin, I believers, kung anong direksyon liliko ang chair. Okay. Okay? Ah. Kuya James, sige, taas. As hard as you can, let's go! Yun. Okay. to the chair. Oh! I believe! Sa experiment na ito, ang gulong na umiikot ay naging isang gyroscope o isang device na tumutulong sa pag-maintain ng orientation ng isang object. In this case, ang object na iyon ay ang silyang may taong nakaupo. Ang umiikot na gulong ay may angular momentum o ang paikot na paggalaw ng isang object na may kinalaman sa mass o bigat at velocity o bilis ng pag-ikot nito. Dahil ang bigat ng bisikleta ay nasa rim o gilid nito, kung saan ito nakaanggulo, doon susunod ang mga bagay na nakakabit dito. Sa experiment na ito, yan ay ang tao at ang silya. At pag iniba ang anggulo ng gulong, lumilipat ang bigat nito, kaya nag-iiba ng direksyon ang pag-ikot ng tao at ng silya. 